ってきましたワインディングはいもういよいよ実践編で、はい、今まで習ったことをちょっとね復習がってやります、ねはいはい、まあご覧のように、はい、右も左も大きいも小さいもカーブだらけでございます、ね、ちょっと緊張してますけどね、はい、緊張というとまあこの前ねちょっとカーブ面白いかもしれないってなったんだけどまあちょっと不安が先に立ってるそうですねなんかこの前ちょっと見えてきたところはあったんですけど、うん、やっぱりじゃあ同じことをもう一回やってって言われるとまだはいっていうふうにはなかなか難しいですおっと<笑>まあでも一番こういうところで不安なことって何内側、うん、カーブ曲がるときに内側だと対向車線、まあね、そう対向車が気になるし、はい、外側だと速攻にこうはみ出しちゃうので怒っちゃうかもしれないからねそうそうそうそれがすごい緊張しちゃうじゃあ真ん中でって思うと、はい、だ,けだからといって真ん中がすごい走りやすいかと言われるとう、ね、っていうところなんですよ、ね。あなたの思うように道は曲がってないので,で、途中でちょっと曲がり始めたら外行っちゃうし、はい、ちょっとでね緩くなったら内側入っていっちゃうし、うん、そのたんびに、えー、どうしようどうしようになりますよね。そうなんですよ。まあ確かにそのどこを走ったらいいかっていうのもあるけど、でもこの前のブレーキリリースじゃないけど、はい、その曲がるという動作が今までは体でやってたのがそうじゃなくなったんでしょう。うん、でおそらくここから先も例えばシフトダウンとかいろいろあのカーブのための準備いろいろやりましたよね、はい、ああいうのがどうやって生きていくかってみんなその,そのための操作なんで、はい、でこれからまず走った時に自分で何をクリアしていったらいいか、うん、いつも言ってるように時々ね偶然うまくいくことあるじゃないですか、はい、気分がいいってなんか今うまくいっちゃったみたいな、うん、でもそれってそうう、うん、でもそれって偶然なんで、うん、二度ないよねであの時のあれがいいんだけどって言ってももう帰ってこないよねみたいな、うん、どうしてそうなったかっていうことを一つ一つちゃんと覚えて自分の中にこう反数できる状態にして積み上げていかないと全部偶然を待ってなきゃいけなくなってしまう、はい、なのでまずこれから走ってみてあなたがあカーブってここが分かんない、うん、あそこが分かんないっていう苦手をどんどん洗い出してもらってでそれを一つ一つちゃんと埋めていくと。はい、いうのをやってみましょうね。頑張ります。はい、じゃあ、はい、まずは走ってみよう。はい。さあ、次の右だよ。どうなるかな。腰だ、腰だ。せーの。はい。そうだ、ほら、もっと、もっと腰上で、そうだ、そうだ、そうだ。ほら、曲がるじゃん。ん結構でも、すごい意識しないと、右やっぱり腰入りづらいですね。うん。左はね、すんなりできてるよね。うん、<笑>慣れてきたね、だいぶ。慣れてきましたね。うん。気持ちよく曲がってんじゃん。左はなんか、コツを掴んだんですけど。うん。右はちょっとやっぱりあれでしまう。今ギア何速。今四です。四。三にした方がいいですか。いやいや、いい、そのままで。うん、やっぱり上半身になってるなうんあ右のね脇腹の力をもっと抜くそうだそうだ脇腹の力を抜いてで右のお尻のほっぺに体重乗ってるあっちょっと分かったかもね、うん、今ああ入ってきたねなんか入った時のこうなんていうんですかスムーズな感覚がすごいわかりますね、うん、自分でだから速いか遅いかあ,あゆっくりだなってなんかすごい無意識に多分あのちょっと速度を縮めてる気がしますそう、うん、でもそこそこちゃんと曲がってるよあ本当ですかうんさあ、ここで勝負だ。はい、脇腹の力抜いて、はい、右の奥に体重をもっと乗っける。そうだ、そうだ。もう一回右あるぞ。はい。そう、上半身じゃなくて、下でやる。そうそうそう
、もっと大事になってる、ああ、いいね。はい、いろいろ乗ってきました。はい、ね、あのー、まあだんだん慣れたこともあるけど、うん、でも一番最初はめちゃめちゃ緊張してて、そうなんですよ。なんかすごい緊張してて、うん、もうやっぱ体がちょっとこわばっちゃって、うん、でなんか重心移動って思って自分ではやってるんですけど。山健さんもおっしゃってたみたいに、多分入りきれてないっていうの。そうね。後ろから見てると、うん、もう明らかに、本当はやってるのも形だけなんで。うん、形だけって実はあんまり聞かないじゃん。はい、で、しかも、いろいろいっぱいいっぱいになってるから、うん、途中で思い出してる。あ、やんなきゃって、うん、っていうと、間に合わなかったりとかするよね。はい、なんで、含めて、これから、あの、カーブを走るために。何が大事なのかっていうのを一つ一つ自分の中に入れておかないとダメだよね、はい、まあ様々やった中で言うと、うん、もちろんその重心のこともそうだけど、うん、そもそもスピードとギア何速とかというのとカーブの大きさって今、はい、特に変えてないじゃないそうなんですよなんか頭ではあのここで三速にしてって思ってはいるんですけど、うん、あの体がついてってないというか、うん、やっぱ曲がっている途中でその四足にから下げてとかって言われると、あ、そうだったって言うんですけど、うん、やっぱ間に合ってないなっていうのはすごい思います。うん、というのも含めて、うん、例えば、じゃあ、見えてきたカーブが。これは、四足で入るのか、三、うん、足で入るのかって、まず自分で決めなきゃいけない。うんはい、まず、それをやらなきゃいけないのと、カーブを曲がってる最中に、今日分かったと思うけど、はい、途中から曲がってるの発見するよね。はい、で、発見をした時に。もう今重心下げることしかできないよね。はい、もうここからはっていう,そう。ということじゃなくて、うん、もう一点曲がり直すことができる、うん、ブレーキのリリースで。でまだブレーキのリリースを使ってないからどっから曲がるも取れてない。はい、なんで全部ただ状況に合わせてただ成り行き出してるんで、うんはい、これを自分で操縦をする自分で決めて走るっていうふうにだんだん一つずつ変えていくということが、はい、ねこれは。今までずっと大学始めてて実は全部やってきてるんだよね、はい、でそれが具体的に一つ一つのところがはまっていくと今度次カーブ来た時にあれはこのぐらいで曲がってる時にこうなったらこうしてっていうのを全部プログラムしながら入ってくる、うん、というと前もちょっと言ってたけどあのうまくいった時めちゃめちゃ面白いじゃん。はいなんかこうちょっと見えるというか、ね、スムーズに曲がりますそ,うそ,うそ,うそれが常に自分の中で、うん、よしうまくいったよしうまくいったっていうふうにできるようにすればいいんだよね。はい、で、まあ、重心下げるとっていうのは効果はもう一遍今日はすごい感じたでしょ、はい、特にあの左が多分右よりは左の方が得意なんですけどなんか左に入った時にあのやっぱりその効果ってすごい感じて特にシートに重心。なんか曲がりきれないと思った時こそさらにシートに重心を下に下げるとこうバイクも言うこと聞いてくれるっていう、うん、なんかその感覚をすごいつかめたんでよかったなと思います。言うね、はい、<笑>今も言ってたみたいに、うん、右がダメじゃないそう苦手なんですよいやだからもういや一番初聞いた頃、はい、あの右って苦手じゃないって言ったらうんどうかなみたいなこと言ってたけど明らかに右ダメだね。<笑>右なななかなか入んないですね,ねやっぱり、うん、で右曲がりきれないちょっと速攻に近づいてましたね、はい、ちょっとああああってなってますそうそうとてもじゃないけどああいうことは普段あってはいけないので、うん、まずねいろんなことをやらなきゃいけないけど右が左と同じにできないって実はとっても大きなことなので、うん、これまず右を左と同じようにできるってやつをまずクリアしましょうはい頑張りますはい